జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ చూస్తుంటే బరి తెగించిన కామెంట్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చాలా చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి మీద కేసులు ఉంటే ఆయన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఏం కాపాడుతాడు ఇలాంటి వ్యక్తులు ముఖ్యమంత్రులు అయితే రాష్ట్రానికి ఏం న్యాయం జరుగుతుంది ప్రజల నమ్మకాన్ని వైసీపీ పొలుచలు చేసింది మనం ఎన్నుకున్న వ్యక్తులు ఆర్థిక నేరస్తులైతే మనం భయంతో బతకాల్సి వస్తుందనే మాట ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనడం అనేది చాలా బాధ్యతా వాహిత్యమైనటువంటి కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా పుస్తకాలు చదివారు చాలా బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఉందని ఆయన చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చాలా మేధావిగా కూడా ఆయన ఆయన వర్ణించుకుంటూ ఉంటాడు నేను ఒకటే సూటిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అడుగుతా ఉన్నా ఎవరు నేరస్తులు నేరం మోపబడిన వాడు ఎవరైనా సరే ఒక నేరాన్ని మోపితే అభియోగం చేస్తే వాళ్ళు నేరస్తులు అవుతారా చెప్పండి ఏ పుస్తకంలో మీరు చదివారు ఏ రాజ్యాంగంలో మీరు చదివారు ఏ న్యాయశాస్త్రంలో మీరు చదివారో కాస్త చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నా నేరం అనేవి మోపబడితే విచారణ జరుగుతూ ఉంటే అతని నేరస్తులుగా చిత్రీకరించేటటువంటి సాంప్రదాయం కానీ రాజ్యాంగం కానీ ఏ దేశంలో ఉన్నాయా మన రాష్ట్రంలో ఉందా మన దేశంలో ఉందా చాలా మంది మీద నేరారోపణలు జరుగుతాయి విచారణ జరుగుతాయి వాళ్ళ నేరస్తులుగా నేరస్తులు 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 అనేటువంటి మాట దరువు బారుతా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక పక్కన దరువు బారుతా ఉన్నారు దానికి తోడుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు దరువు బారుతా ఉన్నారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా నేరారోపణలు చేసి చేయబడిన వారు నేరస్తులు కానే కాదు నేరారోపణ చేయబడిన వారు నేరస్థానంలో విచారణ జరిగి వారి మీద నేరాభియోగాలు నిరూపణ అయిన తరువాత వారిని శిక్షించిన తర్వాత వాళ్ళు నేరస్తులుగా అవుతారు ఈ కనీసమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా మీరు వేల పుస్తకాలు వంద పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత కూడా మీకు ఈ జ్ఞానం రాలేదంటే ఎంత బాధ్యత రాహిత్యంగా మాట్లాడుతున్నారు అమ్మటి రాంబాబు గారి కామెంట్స్ కూడా మా దృష్టికి వచ్చినాయి మీ మీద నాకు వ్యక్తిగతంగా ఏముండదు మీ పార్టీ మీద మీతో మీ పెళ్లికి వచ్చాం మేము మీ మీద గౌరవం ఉంది మాటలు మేము ఇచ్చే మేము మాట్లాడే విధానం విధి విధానం అనేది మీరు మాట్లాడండి పద్ధతిగా మాట్లాడండి అలా కాదంటే మీకు ఎన్నికలు ఎప్పుడు తొందర మీకు ఐదు 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 సంవత్సరాలు కాదు ఇంకా ముందే రావచ్చు అవన్నీ సిద్ధ సంసిద్ధత పెట్టుకొని మాట్లాడండి ఎలా పడితే అలా మాట్లాడద్దు దయచేసి కొంచెం బాధ్యతగా మాట్లాడండి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పార్టీ మీది దయచేసి దీన్ని బాధ్యతగా మాట్లాడి మేము అడుగుతున్న దాని వివరణ నుంచి ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వండి భవన నిర్మాణ కార్మికుల్ని రాష్ట్ర ఆర్థికంగా ప్రయోజనం దెబ్బతింటాం వాటిని వాటి ఆ సంక్షోభాన్ని రక్షించండి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం లేదంటే మేము మూడో తారీఖు మాకు వచ్చే సంవత్సరం మీరు రోడ్ల మీద ఉండే పరిస్థితి లాగా ఉంది మీరు చేసే విధి విధానాలు చూస్తుంటే